Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Marcos e venho trazer hoje a história de mais um santinho. Nós estamos acompanhando no livro Na Luz Perpétua, os dias do ano. E hoje, no dia 13 de janeiro, celebramos a vida de São Godofredo, que foi um santo monge, que viveu no ano de 1127. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento, eu faço aqui o convite. Se puder, ajude-nos na divulgação, curtindo, né, compartilhando. Já fica aqui o nosso agradecimento. Vamos para essa história, que é bem curtinha, aliás. Na família dos condes de Kappenberg, era Godofredo, natural da Estifália, na Alemanha. Os frutos de uma educação manifestaram-se no jovem conde, quando comandante de muitos soldados, não tolerava que se entregasse a uma vida licenciosa ou práticas sem injustiças contra os indefesos camponeses. Contemporâneo de Godofredo era São Norberto, fundador da Ordem dos Promostatenses. Muitos fidalgos, movidos pela pregação deste santo, tinham abandonado as vaidades do século e começado uma vida mais agradável a Deus. Godofredo, por cuja terra Norberto passou, sentiu em si o desejo de despedir-se do século e tornar-se religioso. Para este fim, estava a ponto de entregar o castelo de Kampenberg e todos os bens, projeto que se apresentou, porém, como impraticável. O irmão Otão não consentiu que os bens da família fossem empregados para o fim indicado, e os parentes da esposa de Godofredo tão pouco se conformaram com esta resolução. Não obstante, Godofredo pediu a Norberto admissão na ordem premostatense. Este consentiu com a condição, porém, que antes fossem removidos todos os obstáculos e que Godofredo usasse traje secular. Tão feliz foi Godofredo, na sua causa, que conseguiu do irmão Otão pleno consentimento no sentido de poder dispor da fortuna e a promessa de entrar também na mesma ordem. A esposa, sabendo o propósito do marido, mostrou-se inteiramente de acordo e resolveu dedicar o resto da vida ao serviço de Deus, entrando também para um convento. Godofredo, tão bem sucedido, entregou a Norberto, o castelo, que foi transformado em mosteiro. Mais tarde, fundou ainda os mosteiros de Ibestabit e de Varlar. Sua mulher, Justa de Asneberg, e suas irmãs Beatriz e Gerberta, tomaram também o hábito. Forte resistência achou Godofredo, da parte do sogro. Este protestou contra a doação feita à ordem e a entrada da filha na ordem e jurou desforrar-se. A morte que lhe sobreveio frustrou-lhe os planos. Godofredo tomou o hábito da ordem de São Norberto e trabalhou com todo afinco na sua santificação. Tanto ele como o irmão Otão, que o seguiu, tornaram-se modelos perfeitos de religioso. São Norberto achou nos dois irmãos bons auxiliares e esteios para a nova fundação. Godofredo, após poucos anos, adoeceu gravemente e Deus chamou para uma vida melhor em 1127, quando o santo contava apenas com 30 anos de idade. Logo depois da morte, foi seu túmulo glorificado por muitos milagres. Pois bem, meus amigos e amigas, assim são os santos. Desapegados de a si mesmo, conseguem maior espaço para se apegarem somente a Deus, entregando suas pobres almas aos cuidados do Senhor. Jesus mesmo disse, se queres me seguir, larga tudo e me siga. Jesus mesmo dizia que não tinha nem aonde repousar sua cabeça. E os santos tomaram esse ensinamento de assalto e se despojaram de tudo aquilo que tinham recebido do mundo. No caso de São Godofredo, era o castelo, suas riquezas e pompas, seu status 
diante do povo, para poder se empobrecer na alma e na sua vida espiritual. Que o Senhor Jesus é exemplo de São Godofredo, possa nos dar essa coragem de abrir mão de tudo aquilo que vem das pessoas, das honrarias, daquilo que vem do material. E possamos sim, sempre estar de olhos atentos, como santos, naquilo que é eterno, aquilo que vem de Deus. Rezemos essa Ave Maria pedindo a Nossa Senhora a graça da perseverança na nossa fé e o aumento de amor a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Godofredo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da sempre bem-aventurada Virgem Maria.